എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആർ എക്സ് ഫാർമ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന് പുറമേ തന്നെ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി എക്സാംസിന് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പേരുടെ സജഷൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ മെയിൽസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൽ ഡി എസ് എൽ ജി എസിൻ്റെ എക്സാംസിന് ആ ടോപ്പിക്സിൽ തന്നെ വലിച്ചു വാരി പറയാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് മാത്രവും പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വീഡിയോ സീരീസാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്തായാലും അപ്പോൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസും ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും റിപ്പീ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനമാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കാം കേരള നവോത്ഥാനം അപ്പോൾ കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമത്വ സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് അപ്പോൾ സമത്വ സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് അത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേരള നവോത്ഥാനവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് സംഘടന സമത്വ സമാജം അത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ പറ്റി പറയാം അയ്യാവഴി എന്ന ചിന്താ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതും ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് പിന്നെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അഖിലത്തിരട്ട് അരുൾ നൂൽ എന്നീ തമിഴ് കൃതികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തമിഴ് കൃതികളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ അഖിലത്തിരട്ട് അരുൾ നൂൽ പെട്ട തമിഴ് കൃതികളിൽ പെടുന്നു പിന്നെ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശിങ്കാരത്തോപ്പ് ജയിലിൽ തടവ് ജീവിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശിങ്കാരത്തോപ്പ് ജയിലിൽ തടവ് ജീവിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അത് എന്നായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമത്വ സമാജം സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് പിന്നെ അയ്യാവഴി എന്ന ചിന്താ പദ്ധതി വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടേതാണ് പിന്നെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് പിന്നെ അഖിലത്തിരട്ട് അരുൾ നൂൽ എന്നീ തമിഴ് കൃതികൾ ആരുടേതാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടേതാണ് പിന്നെ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ശിങ്കാരത്തോപ്പ് ജയിലിൽ തടവ് ജീവിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര് അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് അപ്പോൾ ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂലയിലാണ് ആര് ജനിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് പിന്നെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ പിന്നെ വിദ്യാധിരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമാരാണ് ചട്ടമ്പ സ്വാമികളാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് അഞ്ചിന് കൊല്ലത്തെ പന്മനയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം സമാധി ആയത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ചട്ടമ്പ സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് അങ് അങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് അഞ്ചിനാണ് കൊല്ലത്തെ പന്മനയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് സെയിൽസ് വുമൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ
പിന്നെ കൊച്ചി മഹാരാജാവ് കവിതിലകൻ എന്ന ബിരുദവും കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ വിദ്വാൻ എന്ന സ്ഥാനവും നൽകി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആരാണ് കൊച്ചി മഹാരാജാവ് കവിതിലകൻ എന്ന ബിരുദവും കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ വിദ്വാൻ എന്ന സ്ഥാനവും നൽകി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനെ ആദരിച്ചു പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ലിംഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആരാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് അപ്പോൾ അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് ജാതി കുമ്മി ഉദ്യാന വിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന രചനകളാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം വിദ്വാൻ എന്ന സ്ഥാനമാണ് അത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ് നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൊച്ചി മഹാരാജാവ് കവിതിലകൻ എന്ന ബിരുദവും നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ലിംഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആരാണ് കെ പി കറുപ്പനാണ് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആരെന്നാണ് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആര് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് അത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേരള നവോത്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിന് എസ് എൻ ഡി പി രൂപം കൊണ്ടു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന എന്നാണ് അപ്പം എസ് എൻ ഡി പി രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിന് നേരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് പഠിച്ച നേരത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് പഠിച്ചു അതെന്താണ് അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷമാണ് ഇത് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് എസ് എൻ ഡി പി രൂപം കൊണ്ടത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യത്തെ ആജീവനാന്ത അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാനുമായിരുന്നു പിന്നെ വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകാനും സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വാർഷിക യോഗം നടന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ മെയ് പതിനഞ്ചിന് എസ് എൻ ഡി പി രൂപം കൊണ്ടും അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വാർഷിക യോഗം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അരുവിപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് അപ്പം അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വാർഷിക യോഗം നടന്നത് അരുവിപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ മുഖപത്തായ വിവേകോദയം കുമാരനാശാൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഗുശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു അതെപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അപ്പം ഈ മൂന്നിലെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗ രൂപം കൊണ്ടു നാലിലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വാർഷിക യോഗം നടന്നു പിന്നെ നാലിൽ തന്നെ വിവേകോദയം എന്ന പത്രമാസിക പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ പതിമൂന്ന് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു എവിടെയാണ് അദ്വൈതാശ്രമം ആലുവയിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ഗുരു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് അപ്പോൾ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആ സന്ദേശം നൽകിയത് അപ്പോൾ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മഗ്നക്കാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം കേരളത്തിലെ മഗ്നക്കാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലാസ്റ്റ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ മഗ്നക്കാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തെ വിളം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മജിയാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് കേരളത്തിൽ മഗ്നക്കാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം
പിന്നെ കുമാരഗുരുദേവനും പോ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ കുമാരഗുരുദേവനും പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ആപ അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഡോക്ടർ പൽപ്പു അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു അതുകൂടാണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ ആണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ പ്രധാന കൃതി പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പുവെച്ച മൂന്നാം പേരുകാരനാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു പിന്നെ വരുന്ന പോയിന്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ച നടരാജഗുരു ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ മകനാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത് നടരാജഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ മകനാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ മാനസപുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുമാരനാശാനാൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ മാനസപുത്രൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുമാരനാശാനാണ് മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഇത് സെയിൽസ് വുമൺ സെയിൽസ് മാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റിനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ആര് അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ആരാണ് ഏത് നവോത്ഥാന നായകനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അത് എൽ ഡി ക്ലർക്കിൻ്റെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് അദ്ദേഹം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പെരുന്നയാണ് അപ്പം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അതുപോലെ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം പെരുന്നയാണ് പിന്നെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചതും മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പെരുന്നയാണ് പിന്നെ സവർണ ജാഥ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമയത്ത് വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഫാർമസി ആസ്പിരൻസിന് ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കിട്ടും പിന്നെ ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ തന്നെ എൽ ഡി എസും എൽ ജി എസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് മാത്രം നോക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉടൻ തന്നെ കാണാം Okay thank you very much take care